టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటోంది మేనిఫెస్టోపై కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర కసరత్తు చేసిన కమిటీ చైర్మన్ కేశవరావు ఇతర సభ్యులు టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ కు ఇవాళ డ్రాఫ్ట్ మేనిఫెస్టో సమర్పించనున్నారు ఇప్పటికే అమలవుతున్న పథకాల కొనసాగింపుతో పాటు పలు కొత్త పథకాలను కూడా ఇందులో చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది కేసీఆర్ బహిరంగ సభల్లో ఇస్తున్న పలు హామీలను మేనిఫెస్టోలో చేర్చిన కమిటీ సభ్యులు వాటి అమలుకు కార్యాచరణను కూడా సిద్దం చేసినట్లు సమాచారం కేసీఆర్ ఆమోద ముద్ర వేశాక అధికారికంగా దీన్ని విడుదల చేయనున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటోంది మేనిఫెస్టోపై కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర కసరత్తు చేసిన కమిటీ చైర్మన్ కేశవరావు ఇతర సభ్యులు టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ కు ఇవాళ డ్రాఫ్ట్ మేనిఫెస్టో సమర్పించనున్నారు ఇప్పటికే అమలవుతున్న పథకాల కొనసాగింపుతో పాటు పలు కొత్త పథకాలను కూడా ఇందులో చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది కేసీఆర్ బహిరంగ సభల్లో ఇస్తున్న పలు హామీలను మేనిఫెస్టోలో చేర్చిన కమిటీ సభ్యులు వాటి అమలుకు కార్యాచరణను కూడా సిద్దం చేసినట్లు సమాచారం కేసీఆర్ ఆమోద ముద్ర వేశాక అధికారికంగా దీన్ని విడుదల చేయనున్నారు టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో కు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కేఎస్ ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు కేఎస్ చెప్పండి టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో దాదాపు రెడీ అయినట్టు తెలుస్తోంది ఈ మేనిఫెస్టోలో పలు ప్రధానమైన అంశాలను కూడా చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది వివరాలు ఏంటి ఏంటి అంశాలు సంతోషి ఎన్నికలకు సంబంధించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో ఇవాళ లేదా రేపు ఉదయం ప్రకటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మేనిఫెస్టో రూపొందించే అంశం పైన కేశవరావు పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ గా ఉన్నటువంటి కె కేశవరావు అధ్యక్షతన మొత్తం పదహారు మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి ఒక ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇన్ని రోజుల పాటు అన్ని వర్గాల దగ్గర నుంచి అన్ని కులాల దగ్గర నుంచి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక డ్రాఫ్ట్ మేనిఫెస్టోని కేశవరావు కమిటీ రూపొందించింది అయితే ఈ మేనిఫెస్టోలో ఇప్పటికే ఒక నాలుగు అంశాలను ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గతంలో ప్రకటించారు ఒక పూర్తి స్థాయి మేనిఫెస్టోను ప్రకటించేందుకు రంగం సిద్దమైంది ఆ రూపొందించినటువంటి డ్రాఫ్ట్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం కేశవరావు కమిటీ ప్రగతి భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు అందజేస్తారు ఆ డ్రాఫ్ట్ మొత్తం పరిశీలించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దాన్ని ఆమోదించడం అనేది ఆనవాయితీగానే ఉంటుంది దాన్ని ఆమోదించిన తర్వాత ఇవాళ సాయంత్రానికి లేదా రేపు ఉదయం స్వయంగా కేసీఆర్ ప్రకటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పటికే ఒకవైపు ఇది కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో గానీ టీడీపీ మేనిఫెస్టో గానీ బహిరంగ సభల్లో అధినేత కేసీఆర్ పలు హామీలను కూడా కొత్తగా చెప్పడం జరిగింది ఆ హామీలను కూడా చేర్చినట్లు సమాచారం వాటి వివరాలు ఏంటి యా అంటే మేనిఫెస్టోలో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని కీలకమైనటువంటి అంశాలని పొందపరిచినట్టుగా తెలుస్తోంది ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే రైతు రుణమాఫీకి సంబంధించి రెండు లక్షల రూపాయలను ప్రకటించడం జరిగింది కానీ టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోలో ఒక లక్ష రూపాయల వరకే రుణమాఫీ చేశారు అది కూడా రెండు విడతల్లోనే పూర్తి స్థాయిలో చేసేందుకు అంటే ఒకవైపు ఇటు ప్రజల్లో రెండు లక్షల వరకు అనేది ప్రతిపక్షాలు తీసుకెళ్లినాయి కాబట్టి దాంట్లో ఏమైనా మార్పులు తీర్పులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తున్నాయి ఒక ఉద్యోగ భద్రత విషయంలో గాని ప్రజ అమలు చేస్తున్నటువంటి పథకాలకు నిధులు పెంచే విషయంలో గాని కొన్ని కొత్త పథకాలను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కనిపిస్తున్నాయి వీటికి సంబంధించి కేసీఆర్ చాలా సీక్రెట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం అమలు చేసే కొత్త పథకాలకు మేనిఫెస్టోలో పెట్టే అంశాలను లీక్ కాకుండా ఉండేందుకు తగ్గ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఈ యొక్క రెండు వారాలు గడువు ఉంది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టోలో వచ్చేటువంటి కొన్ని కీలక అంశాలు పూర్తిగా ఓట్ బ్యాంక్ అంతా తమ వైపు తిప్పుకునేలా ఉంటాయనేది ఒకవైపు కేశవరావు నిన్న చెప్పడం జరిగింది ఆ రకంగానే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అయితే ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఉండే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది సంతోష్ కేసు అలాగే పాత పథకాల కొనసాగింపుతో పాటు ఈ కొత్త పథకాలను కూడా కొనసాగిస్తారా లేకపోతే అంటే ఆమోద ముద్ర వేసేంత వరకు క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం లేదంటారా యా అంటే మేనిఫెస్టో ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గతంలో ఒక ఐదు అంశాలు ప్రకటించినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు ఒక నిరుద్యోగ అభివృద్ధి కానీ రైతు బంధు పథకానికి సంబంధించి 
నిధుల పెంపు విషయం చేపట్టడం కానీ అదేవిధంగా పెన్షన్ల పెంపు ఇవన్నీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇచ్చినటువంటి మేనిఫెస్టోలోని అంశాలు వాటిని కొనసాగింపుగా వాటికి నిధులు పెంచడం జరిగింది అలా కాకుండా ఈ ఏడాది ప్రత్యేకించి ఒక ప్రజల ఏ విధమైతే ఏ విధంగా నలభై మూడు అంశాలతో రెండు వేల పద్నాలుగులో మేనిఫెస్టో రూపొందించారో అంతకంటే రెండింతలుగా ఒక ప్రజాకర్షక అమలు చేసేటువంటి ఒక విధి విధానాలు ఉండే విధంగానే ఈసారి ఉండబోతుందని కేసీఆర్ అన్నారు ఆ దిశగానే మొత్తం ఇన్ని రోజుల పాటు అన్ని వర్గాల నుంచి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని కంప్లీట్ గా తయారు చేయడం జరిగింది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిసిజన్స్ అయితే ఉండబోతున్నాయి ఈ మేనిఫెస్టో వచ్చిన తర్వాత మిగతా ప్రతిపక్షాల మేనిఫెస్టో కూడా ఎందుకు దిగుదుడిపే అనే విధంగా ఉండే ఉంటుంది అనేది నిన్న రాత్రి కేసీరావు చెప్పడం జరిగింది అందులో భాగంగా కొన్ని అంశాలు అయితే బయటికి రానివ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తారు ఆయన స్వయంగా కేసీఆరే ప్రకటించే విధంగా ప్రకటించిన తర్వాత ప్రజల నుంచి ఒక వన్ సైడ్ ఒపీనియన్ ఉండే విధంగానే ఈ యొక్క రూపకల్పన చేసినట్టయితే ప్రస్తుతం తెలుస్తోంది సంతోష్ రైట్ కేఎస్ థ్యాంక్